சமையல் வித் சர்வையில் இருந்து அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக செய்கிற இடியப்ப ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இடியப்ப செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாவு வருத்த மாவாக இருக்கணும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துறேன் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி சூடாக இருக்கும்போது ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாவு பாதி இந்த சுடுதனிலே வெந்துடணும் மாவில் கட்டி விழுகாத மாதிரி நல்லா பிசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இடியப்ப செய்கிறக்கு இந்த மாதிரி பண ஓலையில் செஞ்ச இடியப்ப பிளேட் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இதில் செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஒட்டாமலும் ஓடும் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி பண ஓலையில் செஞ்ச பிளேட் இல்லாதனால நான் இட்லி பிளேட் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒட்டுங்கிறதுனால எல்லா குழிலையும் நெய் தடவி எடுத்துக்கிறேன் இடியப்பம் புளி இருக்கு இந்த மாதிரி இடியப்பம் மேக்கர் எடுத்துக்கோங்க இது ஸ்டீல்லையும் கிடைக்கும் வீட்லேயும் கிடைக்கும் மாவு உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக டம் பண்ணாமல் ஒரு முக்கால் வசிக்கு மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு குழியிலும் இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாவு ரொம்ப லேசாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப அமுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக அமுத்தினாலே போதும் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதை மாற்றி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட்லேயும் நெய் தடவி எல்லா குழிலையும் இடியப்பத்தை புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிளேட்லேயும் நான் இட்லி பாத்திரத்துக்கு மாற்றி லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஹீட்டில் டென் மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் இது இப்போ வெந்துருச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தொட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் கையில் ஒட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நெய் தடவி வச்சனால ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இடிய பார்த்தா நீங்கள் தேங்காய் பால் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி எக் கறி சிக்கன் கறி இது கூட எல்லாம் சேர்த்து சர்வ் பண்ணலாம் என் சுவை தேடல் உங்களுடன் தொடர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்